种臭气熏天。那种肮脏、那种腐烂，根本就连大人都不适合在这样的环境里面长期的逗留，更何况是小孩子。你一天工作几个小时呢？二十四小时那么久啊！世界七大奇迹之一的吴哥窟，位于柬埔寨暹粒省，见证了柬埔寨古高棉王朝的辉煌和衰败。公元八零二年，高棉王贾亚瓦曼二世统一了高棉王国之后，在这里新建首都。历代国王大兴土木，使吴哥发展成高棉人的宗教和文化中心。十五世纪后，高棉人在金边另建新首都，从此吴哥就淹没在丛林之中。直到一八六零年，法国植物学家亨利·莫哈特为了收集植物标本来到暹粒，吴哥城才得以重见天日。二十一世纪的今天，吴哥窟成为柬埔寨最受旅客欢迎的景点。暹粒市也因此兴旺起来。据统计，二零一二年到访暹粒的旅客人数高达两百万。不过，近几年来，暹粒省除了吴哥窟，还有另一个令外界关注的景点——安龙皮村。它也就是我这次行程的目的地。位于暹粒市三十公里外的安龙皮村，原本是个淳朴宜人的小农村。这个平静的村子，十年前起了大变化，村子的部分土地被征用，发展成暹粒的主要垃圾处理厂。从此，臭名远播，引来了大批村里村外的平民前来拾荒。这里就是安龙皮村的垃圾处理厂。这次我来到这里的主要目的，就是找在垃圾堆里讨生活的拾荒小孩。这里大大小小年纪的人都有，所以我也不知道要去哪里找孩子，可能应该要找负责人来问问吧。苏斯德，呃，你是经理对不对？你在等我。<笑>安龙皮村垃圾处理厂面积大约三公顷，有三个足球场那么大。每天二十四小时都有垃圾车把来自暹粒省各地数不尽的垃圾运载到这里，就地堆放。其实这里没有我想象中那么臭，当然有一种那种酸臭的味道，可是。勉强还可以忍受得了。那其实让我最惊讶的是，因为这里呢，真的是一眼看过去啊，是一望无际的垃圾堆。当初为什么会选择在安龙皮村办一个这样子的垃圾处理厂呢？就是来，你就是地当，สำหรับเอ่อเราติดตั้งติมุ้ยอัดเมียนตึกคือสำหรับเอ่อสลักแคสสลักกรงที่เอาไปมาติดตั้งนี่这里是由谁负责管理的呢？目前至少有一百户人家在这个垃圾场里讨生活
，有些甚至还举家住在这里。看到这些在垃圾堆里生活的孩子，我的心不禁沉了下去，心想他们以后会不会也步上父母的后尘，成为拾荒者呢？ก็เจี๊ยจุนยื่นมันห้ามควัดกวัดเต้คือเจี๊ยกวัดโจเจี๊ยสไลด์คือกวัดสำหรับมาจากการเรียนรู้ปริปิปโรคือสำหรับสำหรับนักลุนกวัดตอนคือสำหรับกวัดโรทักมิกาลุนกวัดคือมันอาจโยคางกรมหุ่นอาจโยบาลเลย。据经理透露，有大约二十名孩子在这里拾荒。现年十五岁的 Lyson 就是其中的一名拾荒小孩。Lyson 来自一个破碎的家庭，目前和弟弟寄住在阿姨家。两年前来到这里捡垃圾，赚点外快补贴家用。在经理的介绍下，我和正在休息的 Lyson 聊了起来。你又是怎么样知道这里有工作做呢？当当，这命，热皮毛。你家里人知不知道你来这里工作？然后他们愿意让你来这里做吗？不，我是拉我黑。不好意思，让你提起你不开心的过去。好了，我们去工作好不好？你让我知道一下你是怎么样工作的 ，OK？ 好吗？来，我们走。说实在的，因为我真的没有做过，然后不知道垃圾堆里面到底会碰到些什么，所以我觉得最好做好防范措施。他比我厉害嘞，他外面还套了一一,一条裤子，除了靴子，手套呢？你不用戴手套啊？这你不不担心你的手被割伤吗？不会。一条裤套，一双靴子，一把铁钩，加上一个麻袋，这就是 l i s o k 的全部装备。拾荒除了靠力气，也要对当地的垃圾回收有一定的认识，因为不是每一种垃圾都有回收价值。我捡了好几样东西给 Lyso， 但都遭他拒绝了。你到底在找什么呢？来，帮扔，帮端特色，加热，帮端菜，将给。嗯，怎么特色？特色好，加金肉，好，金肉好，得，得好，个帮人。那你一天能够赚大概多少钱？我爱肉丸，八罐到八尾罐，弄尾可难。其实现在站在垃圾堆里面，那个味道就开始比较难受了。然后那种腐烂的食物啊。跟那些呃塑胶袋的那些味道全部就掺在一起，我看今晚可能吃不下饭了。我只不过在这里劳动不到半小时就已经受不了了，很难理解 l i s o k 和其他孩子竟能为了区区的几块钱，长年累月的与这些发出恶臭的垃圾为伍。都可以。来嗦！为什么每个人都往那里去？我被拉了。哦，垃圾车要来了 ，OK。我觉得很有趣的是，大家都很整齐的排成一个 U 型哈，你看，然后大家都等待那个垃圾车倒退，然后气氛相当的紧张，感觉大家就是车子一来，我们大家就要冲了。结果场面没有我想象中的混乱。这里虽然没有制定的法则，大家无论是成人还是孩子，却能井然有序地守着自己的岗位，各自捡垃圾，不得不让我另眼相看。大热天，垃圾中各种成分不断发生生物化学作用，产生有毒物质，散发有毒沼气。
在这种没有卫生和安全设备的恶劣环境下工作，就算是铁人，健康也会受到极大的威胁，更何况是个瘦骨如柴的小孩。虽然知道拾荒不是理想的工作，莱索说目前他别无选择。莱索，我们来拍照哈。OK， 哇，你还摆 pose 啊？一、二、三，看，慢慢慢慢的出现了。感觉上就是最底层的工作，应该就是拾荒这样子的工作了。那像莱嫂这样子的孩子，他每天要来这里拾荒，只为了那么一点点的钱，我觉得是非常非常的辛苦。这种环境，那种臭气熏天，那种肮脏，那种腐烂，根本就连大人都不适合在这样的环境里面长期的逗留，更何况是小孩子。我看一看周围的孩子们，其实大部分都是发育不良、营养不良。然后，莱索他十五岁，可是他看起来好像我们新加坡可能一个八岁的孩子，感觉上十五岁应该就是发育期间，男孩子应该长得很快。可是，莱索他就是瘦瘦小小，然后一个人拿着那个铁钩这样子不停地在那里挖。我自己在这里的这个体验就是说。这么大一堆垃圾啊，应该有很多东西给我找。反正再循环的东西有很多嘛，我们随便拾就可以拾到很多了。可是事实完全不是这样子的，在那么多的垃圾里面，可能真正能够让他们换到钱的，可能就几样东西，少之又少，真的是少的可怜。我希望他下半辈子不是这样子过的，因为实在是没有什么希望。我觉得这样子的未来不叫做未来。皮村垃圾场二十四小时开放，垃圾车随时都会来报道，所以不少拾荒者都会在那里守夜。夜幕低垂时，他们就带上照明灯，在黑漆漆、沼气弥漫的垃圾堆里工作。在这里，拾荒可是一份没日没夜的苦差事。陈达就是其中一名守夜者，现年十五岁的他，是莱索在垃圾场的好搭档。他和姑姑一家人自二零零八年起就在这里拾荒。拾荒经验丰富，常常关照莱索，可说是莱索的小师傅。Hello， Thursday， 莱索。Hi， 哦，今天又有一个人来帮你哦。哦，你朋友。Hello， 你叫什么名字 ？Lesu， 我叫什么 ？Jenda。Jenda， 你好。哎，这样今天你们在做什么呢？这是什么？拆白纸路。Nhôm công phong chạy bài trúc, bài trúc nè, vô mò pi kê đa lan tới kê vô mò chạy sờ rám, tới nhôm nẹ cai sờ rám vô tới vô mò chạy 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 vô vô nẹ, bờ lá vô mà chết ai tôi tôi hay vừa đã lăn. 哦，原来是把这些厨余变成喂猪的饲料。OK， 那我可以帮你们吗？你要给我刀好 ，OK， 好，这样我我也准备好。OK，Chanda，、okay. 
。你呢？你为什么不戴手套？你不怕脏，不怕被割伤吗？要么别上戴的，不会安全。那你这么大一堆，能卖多少钱呢？那，มาไงบ้านนี้มาล้างใบเปลือยขมายแม่มามาไงเราเติร์บานปีหรือใบหลัง那你一天工作几个小时呢？哎，你们偷家，偷家，买买买配布毛。二十四小时那么久啊？这样你是全职工作，不用上学吗？买买呀，班得来毛皮裤，三年加毛，八年搞皮卡车，八年搞来毛裤，八年搞布布毛，得呀，免费得来。毛特干的对呢，嗨，用个他们个皮呢，就木给的，再跟他们家用当皮，买，用个蛋皮来，再用蛋壳给他们做特干的。又是一名可怜的孤儿，这两个孩子才十五岁，就经历了家破人亡的惨痛遭遇。他们内心深处的创伤，不是我这个局外人可以理解的。身心疲惫的他们，大概对垃圾场的脏、臭还有乱，早已麻木了。可是因为我这个手套不防水，所以我的手指已经可以感觉到那个食物那种湿湿的那种感觉，挺挺恶心的。然后就到处都是苍蝇，这都是在腐烂的食物。我觉得那个味道也相当的臭。那孩子们他们赤手这样子拿着相当利的刀在这里切菜，我都替他们捏一把冷汗，因为他们就直接把那个菜放在手往手上面这样子这样切，然后一个不小心我怕就会切到他们的手。我在工作的时候其实是很慢，然后我跟他们比起来真的是逊色太多了。真的，你看一下这样子可以了吗？买来，知道，他忘不到啊。我本来以为工作终于到了一个段落，可以休息了。谁知道来扫这时，竟送来了一份大礼。啊，总算大功告成，还有新的哦。啊 ，OK。做不完的工作，我的天哪！工作结束后，我同 Chanda 一起回家拜访他的家人。哦、um, oh, ，你好 ，Susan。哎，不不不 ，OK。哦，你好 ，Susan。那，就是姑姑还有姑丈。我记得你说，呃，姑丈你身体不好，你现在好一点了吗？兄，去啊去呢。家的宝兄，我天天盯着他们来的，为了帮他们背着他们。ลีบนำขมายให้ยมรอทนำกลาวดอมลีบมาตรามด้วยวิการตรีวิริลังทมยังวิดอนี่ดอนี้ตัวตบยมดัดจัดทอดตัวยังอดลุยยังดัดจัดทอดตัวยมลีบบานตรามทั้งไงเยอะไปตรามทั้งไงต้องทอดนั่งวิออจีมเพย์เมินให้กิตรอยลีบเยอะไปมาแค่กิหามอดอยยังเปะจึงปูมวยแค่查达的姑丈原本是一名军人，因误踩地雷而必须截肢。之后，他举家来到安龙皮村垃圾场拾荒。由于长时间仰赖一只走路，他的左腿胫骨出现裂痕，装意识的部分也严重发炎，必须接受治疗。治疗期间，他无法工作，加上昂贵的医药费，家里的经济负担特别沉重。姑姑于是要求 Chanda 休学，到垃圾场当全职的拾荒者。Nhưng ở trên đ đ p n h ư n g ở trên đ chụp r i n n g màu pin bọc chữ. Cảm t h ấ chú, cô cô sinh lì, khá nản sầu. Tại nhầm sợ đai không chết. Tôi biết rằng là không có cách nào để giải quyết. 家里状况没有办法，我们明白
Kalau centari ini pantai mau Tidak soal Om Chu Tidak nyamak Tidak nyamak Tidak nyamak Sedai Kemui pengurit bekal Oh cok Banyak mat oi chop ta me na ro lui sing ko Kan da kuku tan dao chan da xiu xue de shi ru ci shang xin wo de xin ye sui le Wo neng shen shen gan shou dao ta dui chan da de na fen ai he kui qian Ren sheng jiu shi you zhe me duo de wu nai chu le wo zhu ta na shuang shi huang de shou ji yu an wei I don't know what I can do. I don't know what I can do. Wow, Chanda, you're here. What are you doing? What is that? You're so good. You're going to show me the phone. Who's going to teach you? Um... Oh, okay. But it's still very difficult. These are all you're going to show me. These? Wow. There's all kinds of things. There's a light. 这是什么？是这也是灯吗？哦。除了捡垃圾 ，Chanda 不时也会把在垃圾场捡到的一些电子仪器拿回家修理。他对这方面很有兴趣，常常向姑丈请教一些电子方面的知识，曾经渴望往电子业发展。亲爱的，当初你为了帮助家里的这个情况，你停学来工作，你有后悔吗？你有失望吗？ยังเป็นการศึกษาโดยสารตัวยมคอมและนี่อันนั้นหมายปุ่งยมคอมอมปลาอมสไลด์กับคอมและโรลุยลำบากยมเรียนตามถนัดติดไว้แล้วหัวมันเราถนัดติดออกทำไมก็การศึกษาจนคลั่ง我真的觉得很神奇，他竟然修好了哎！现在你看，已经可以看到荧光屏了。这是一个聪明伶俐的孩子，觉得他停学真的是很可惜。据姑姑透露 ，Chanda 的亲生母亲其实还在世。她因为烂赌，到处欠人钱。在 Chanda 七岁那年离家出走后，就从此音讯全无。Chanda 由父亲一手带大，姑姑不时接济他们。可惜后来父亲却染上酒瘾，成天喝酒，两年前过世了。之后，姑姑姑丈就收养了他。Chanda 很感谢他们的养育之恩，视他们为在世父母。其实，我见到 Chanda 他的家人的那个第一个感觉是，哦，他们相当的拘谨，然后就是大人跟孩子之间呢，就感觉是比较疏离的那种感情。他们不是那种很会拥抱或触摸彼此的那种家庭。不过从谈话中，我发现到其实，虽然他的姑姑跟姑丈是他的养父养母，不过他们真的是把 Chanda 当做自己的孩子这样子的去疼爱。当姑姑提到说，因为 Chanda 必须要停学的事情，他，他真的是很难过。那他也有提到说，姑姑跟姑丈好不容易供他读那么多年的书，现在放弃，他觉得很失望又很无奈。这巩固了我心里的一个想法：世界上没有父母会愿意让孩子去垃圾堆里面去拾东西讨生活，这种是没有选择中的一种选择。陈德她是一个很聪明的女孩子，她学什么东西都应该很容易就上手，她是可造之才。我只是希望说，在接下来几年内，她可以有机会回去学校继续升学，将来可以成为电子工程师也说不定。
油业带旺了先立市，如今它是柬埔寨第三大城镇，人流量的增加也为当地环境带来了前所未有的负荷。这些年来，先立市的垃圾量成倍增长，已经远远超过了垃圾场填埋池的承受量。为了能够腾出更多的空间来堆放新的垃圾，工人焚烧了大面积的垃圾堆。垃圾所产生的有毒物质渗入土壤，污染了附近的土地和地下水源。垃圾发酵过程中所产生的沼气，也严重污染了周围的空气。有毒的环境，恶臭的空气，这片土地孕育不出美丽的花朵，只有堆积如山的垃圾。但对这些在垃圾堆上讨生活的孩子而言，垃圾为他们带来了一线生机。来嫂，哎、欸，你现在在休息哈？老忙得人来。哦、oh, ，OK， 那要换衣，然后回家了哈。除了到垃圾场拾荒，来嫂每周日下午一点到五点之间都会到学校上课。虽然没有手表，她却能凭太阳在空中的位置来推测时间。在上学之前，他会先回家梳洗一下。在回家的途中，莱索告诉我，他在安龙皮小学念三年级。要到了吗？在哪里？你家？啊？哦，这里就是了。哇，你家很美嘞。米尿，嗨 ，Sister， 你好，尿，穿的都高衬了，好好，你去，你去。为什么来说他十五岁了，可是现在还在三年级呢？来，等到大木买，别到二班人，等到一少了二班人的。Tại nhầm vô một đời này nhầm tùm ai cho rền Nó bị chứ nằm ở này chứ mùi bị chứ nằm Thầy quý sửa mà khuy tạo này cái lá dì chẳng chú công chua nè Vì chẳng tớ khuôn anh Thế mà nói tớ thả Nó tui rô căng như mình bàn thư thế Tớ có tớ rơ bàn lùi chài Nà thầy chân tạo tớ chén xếp 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 <笑>他是好孩子。<笑>阿姨告诉我，莱索的父亲很早就因病逝世，他的母亲之后改嫁，搬离村子。可惜他所嫁非人，他的第二任丈夫是个酒鬼，酒醉后常常毒打他，也没供孩子上学。后来他被逼疯了，两年前上吊自尽。之后，莱索和弟弟就搬来这里和阿姨一家人住。又是另一个家庭悲剧，到底这个村子还有多少个不为人知的悲剧正在上演呢？哇，冲好凉，吃饱饭了，是不是可以上学了？我看你阿姨家好像挺不错的，你为什么要去垃圾场工作呢？对，农民对，农民对，农民农，农民够难。你知道吗？我其实一直忘记他已经十五岁了，他其实是想要独立，不想要让阿姨有更多的负担。莱索上的安龙皮小学是一所公立学校，为安龙皮村和隔壁村的孩子提供免费教育。
。学校分早午两班制，设有幼儿部和小学部，目前有将近四百名学生。虽然校方没有确实数据，但有一小撮学生却是拾荒小孩。妈，那呃，可没可没得了，家里面那有毛钱被，干那别的毛钱太矮，别的热不热？爸，啊，里面被人家矮。我我我你我你吃的，我你吃的，爸，我我有人我那提不背，提不背，提不背，哎哎，爸，我得提不背，得提不背，得提不背，爸。ช่วงการนาทีผมมวยรู้มวยทีผมเป็นบาทีผมมวยใจลางทีผมเป็นก็เป็นการทำให้เราทำเครื่องอดอดในแต่อดบานในเรียนโตทีอยากจะเพื่อจะสมนองมวยปุกได้บีบาทแต่จะสมนองเป็น校长会留意学生的休学率，并通知当地的教育委员会，由他们跟进，说服家长让退学的孩子们重新回到校园上课。至于年纪较大的孩子，如果他们有一定的阅读能力，学校会安排他们跳级，直接上高年级。由于早年失学，直到两年前才开始正式上学的 Liso 是班上年纪最大的学生，进度也是最慢的。莱索表示，虽然他喜欢上学，渴望能像其他孩子一样能读能写，但是由于自己的进度缓慢，他感到尴尬和羞愧。你那么想要跟上其他同学，为什么不专心的念书？为什么还去工作呢？那今天放学过后，你会去哪里？回家吗？在这边还不多，可熬，还一顿，还好白的来摘。那不是很累吗？哦，那个矿，矿，等可能晚了。我想要让你知道，你是一个好孩子，你不要觉得自卑，因为现在所发生的事情不是你的错，可是你已经很努力，所以你一步一步来。最重要是你不要放弃上学，知道吗今天我对 l i s o 有了进一步的认识，我隐约感觉到他那腼腆的笑容背后是一个自卑、缺乏安全感的小男生。他从小目睹继父对母亲施以家暴，还经历了母亲自杀身亡的悲剧，想必这些痛苦不堪的往事，在他小小的心灵里留下了难以磨灭的阴影。从来就不知什么是家庭温暖的他，住在阿姨家的这段日子里，总觉得自己是寄人篱下，所以希望能自力更生，为自己和弟弟的生活费负责。到垃圾场拾荒，时间长，工作环境又恶劣，但却让他有了一份微薄的收入，为他换来了一点自尊和安全感。可是拾荒却也让他无法兼顾学业。我看到他上课时不时露出的一脸茫然，朗读课本时的挣扎，内心也为他难过心酸。校长有说，很多在垃圾场工作的孩子们，他们的学校成绩都很差。当然，一方面就是因为他们在工作还要兼顾学业，那本来就已经很困难。他们来到学校的时候已经很疲倦，没有办法专心。那再加上
本来需要去到垃圾场去工作的孩子们，就是来自贫困家庭，可能他们在家里没有大人能够帮忙督促他们的学业。没有那个环境让他们好好坐下来念书，这些种种因素都造成他们那个学业的成绩很差。那这个是恶性循环，接下来他们没有办法找到更好的工作，没有办法过着更好的生活，没有办法突破他们的那个困境。看到 Lysol 和同学玩乐的开心笑颜，我悄悄地为他和垃圾场的其他拾荒小孩祈祷，希望他们能坚持下去，完成学业，从而脱离垃圾场，奔向一个更好的未来。今天我要带两个孩子们出去玩乐一天，让他们体验一下垃圾场以外的生活。这几天相处下来，我发现 l i s o k 和 Chanda 的生活成天围绕着垃圾场，尤其是 Chanda， 甚至二十四小时都在那里待命。我希望今天的出游能让他们暂时远离垃圾场的污染环境，到外面的世界呼吸新鲜的空气，快快乐乐的玩一天。那我们要先去接 c h a n d e r 然后一起出去玩，好吗？我都听不懂他们在讲什么，可是至少我看得到他们的表情是愉快的，是带着笑容的。那其实我就开心了。耶，来，过来。我们的第一站呢是吃午餐。哇，哎，我们选一个好位置啊，这个不错，对。我们的第一站就是这家富有当地特色的餐馆。餐馆的各个亭子还附加吊床，让顾客在用餐之余也能躺在吊床上午休，别有一番风味。孩子们原本有几分拘谨，看到吊床后却马上冲了上去。看来我选择来这里是对的。由于看到孩子们平日三餐只是白饭配一道简单的菜，于是我为他们点了一席的柬埔寨佳肴，希望他们能吃得丰盛一些。别看 l i s o 个子小小，在发育期间的他食量相当的大，而 Chanda 可能是碍于女孩的矜持，小口小口吃，相当斯文。怎么样，好吃吗？哪里？好吃啊！那好，那我们就去玩好不好？耶，我们知道。柬埔寨民俗文化村是我们的下一站，这里是暹粒省的一个旅游景点，重点介绍柬埔寨的主要历史建筑和各民族的文化，据说很受当地人欢迎。
Hi, Sa. Hi, Sa, Tom. 我曾经向孩子们试探过，知道他们从来没有来过这里，所以特别安排带他们来一趟。下来，我察觉到现实生活的煎熬，并没有磨灭这两个孩子的童真。他们和一般孩子一样喜欢游玩，而且可以玩得很尽兴。陈达，你之前有没有听说过这个文化村？然后跟你的想象中的有一样吗？有，他乐跟在，那在在有乐在有唱在来有玩在来的，都跟在没得碰到。họ sập tôi tiệt tất mà không có mọi ai ai chịu đâu lấy sợ như trước kia có không có đi như thế này văn hóa chơi như thế này 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 你很厉害哦，你很会踩那个天鹅船哦，棒哦！哦哦哦！有飞？欢乐的时光很短暂，所谓夕阳无限好，只是近黄昏。很快的，我就要和他们道别了。看到他们开心的笑着，我感到欣慰。嗯、来嫂，嗯，到家了。嗯、那这个送给你做纪念。我现在就要回去了哈，所以跟你说拜拜，再见。乖哦，加油。一直问自己，十五岁的时候我在做什么？那时候我在念中三，然后功课压力虽然相当的大，可是至少我在学校外的时间呢，我可以去玩电子游戏呀、啊，可以去看电影啊，可以做一些呃休闲的东西。我们的 c h a n d a 还有 l i s a 我带他们出去的那一天，是他们第一次经历一个这样子的，可以呃玩耍。可以去看看，呃，垃圾场以外的世界是怎样的，这会让我觉得说，原来我的童年过得是那么的幸福，那么的富裕。我们新加坡的很多年轻人，大部分的时间不是玩手机啦，或者打电子游戏啦，或者就是，呃，就算是功课压力很大很大，那也是他们面对的唯一的压力。他们不像 Chanda 跟 Lyso 一样，面对的是经济上的压力，接下来三餐会不会温饱的那种压力。我觉得相比之下，我们绝对是幸福的很多。如果说吴哥窟代表先立过去的辉煌，那安龙皮则是先立当今环境和平民生活素质退化的象征了。安龙皮让我体验到了垃圾场的拾荒人生，在这个世界里
，污染的环境、恶臭的空气，阻挡不了拾荒者的求生意志。这里，垃圾是让他们养家糊口的资源，是他们的人生，也是他们的未来。要如何让他们的下一代摆脱这样的未来？脱贫似乎也只能从教育着手，希望通过教育，孩子们能找到更好的出路，从此远离垃圾堆上的拾荒人生。